Barcelona, pero podría ser cualquiera, en cualquier otra parte. Se va a encontrar con algo que ocurre cada día en oficinas y hogares de todo el mundo. Una pieza de la impresora ha fallado y el fabricante recomienda llevarla al servicio técnico. El meu técnico hace un diagnóstico, un diagnóstico previo, pero que diagnóstico son 15 euros mesiva. Seguramente será difícil encontrar las piezas para poder repararla. Realmente repararla no le surmo la cuenta. Que repararla para la enda un sendeo, un bin euros. Tienes impresoras desde 39 euros. Yo te aconsejaría que camines y impresoras nuevas. Así que se insulta y aún compraría una nueva, ¿eh? No es casualidad que los tres vendedores sugieran comprar una nueva impresora. Si acepta, Marco será una víctima más de la obsolescencia programada, el motor secreto de nuestra sociedad de consumo. Nous vivons dans une société dominée par une économie de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître. Si le consommateur ne not pas, l'économie ne va pas going to grow. Le plan obsolescence. The desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little sooner than is necessary. En este documental revelaremos cómo la obsolescencia programada ha definido nuestras vidas desde los años 20, cuando los fabricantes empezaron a acortar la vida de los productos para aumentar las ventas. Also hat man sich gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer auf 1000 Stunden. Descubriremos que diseñadores e ingenieros se vieron forzados a adoptar nuevos valores y objetivos. Was back to the drawing board and come out with something that was more fragile. They time those things. They time them. So when you finally paid for them, they're used up. Conoceremos una nueva generación de consumidores que está llevando la contraria a los fabricantes. ¿Es viable una economía sin obsolescencia programada y sin su impacto sobre el medio ambiente? Posterity will never forgive us. Posterity will suddenly find out about the throwaway lifestyles of people in the advanced countries. Welcome to Livermore, California, home of the longest burning light bulb in the world. My name's Lynn Owens, and I am chairman of the Light Bulb Committee. It was in 1972 when we discovered that the light bulb that was hanging in the fire station was a significant light bulb. La bombilla de Livermore ha estado funcionando sin interrupción desde 1901. De momento, ya se han agotado dos webcams y la bombilla va por la tercera. En 2001, cuando la bombilla cumplió un siglo, Livermore organizó una gran fiesta de cumpleaños al estilo americano. Creo que esperábamos que si pudiéramos 200 people would be happy, and we ended up with eight or 900 people showing up. Do you think that anybody would sing happy birthday to a light bulb? Well, we didn't think they would, but they did. <laughs> The origin of the bulb was, it was produced in a town called Shelby, Ohio, back around 1895 and put together by some very interesting ladies that I have some pictures of and some gentlemen that, that invested in the company. 
the filament was invented by Adolphe Chalet. He invented his filament to last. Why does his filament last? I don't know. It's a secret that he made and that died with him. La fórmula para un filamento de larga duración no es el único misterio en la historia de las bombillas. Un secreto mucho mayor es cómo y por qué este humilde producto se convirtió en la primera víctima de la obsolescencia programada. Weihnachten 1924 war ein ganz besonderer Tag. In einem Hinterzimmer in Genf trafen sich einige Herren in Nadelstreifenanzügen, um einem geheimen Plan nachzugehen. Sie gründeten das erste weltweite Kartell, das sich zum Ziel setzte, die Glühbirnenproduktion der gesamten Länder zu kontrollieren und den Kuchen namens Weltmarkt unter sich aufzuteilen. Dieses Kartell hat den Namen Phoebus. Phoebus incluía a los principales fabricantes de bombillas de Europa y de Estados Unidos e incluso de lejanas colonias en Asia y África. Das Ziel ist gewesen, Patente auszutauschen, die Produktion zu kontrollieren und vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren. Es ist umso besser für diese Firmen, wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft und wenn die Glühlampen lange brennen, ist das ein ökonomischer Nachteil. En un principio, la meta de los fabricantes era una larga vida para sus bombillas. En 1881, Edison puso a la venta su primera bombilla. Duraba 1500 horas. En 1924, cuando se fundó el cártel Phoebus, se anunciaban con orgullo 2500 horas de vida útil y los fabricantes destacaban la longevidad de sus bombillas. Also hat man sich bei Phoebus gedacht, ähm, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer dieser einzelnen Glühbirnen auf 1000 Stunden. 1925 wird ein entsprechendes Komitee gegründet, das 1000 Hour Life Committee, was sich zum Ziel setzt, auf technischer Basis die Lebensdauer der Glühlampen auf diese Brenndauer zu beschränken. Más de 80 años después, Helmut Höge, un historiador de Berlín, encuentra pruebas de las actividades del Comité ocultas entre los documentos internos de los miembros del cártel. Empresas como Philips en Holanda, Osram en Alemania y Lamparasteta en España. Hier haben wir ein Kartelldokument, da steht, the average life of lamps for general lighting service must not be guaranteed, published or offered for another value than 1000 hours. Presionados por el cartel, los fabricantes realizaron experimentos para crear una bombilla más frágil que cumpliera con la nueva norma de las mil horas. La fabricación estaba rigurosamente controlada para asegurarse de que se cumplía la norma. Eine Maßnahme bestand beispielsweise darin, einen Prüfstand zu errichten, in dem viele kleine Sockel zu finden sind, in die dann wiederum einzelne Exemplare aus verschiedenen Produktionsreihen eingeschraubt wurden. Und Firmen wie Osram haben dann genauestens protokolliert, wie lange diese Lampen brannten. Fabus creó una complicada Bürokratie, para imponer sus reglas. Los fabricantes eran multados severamente si se desviaban de los objetivos marcados. Hier haben wir eine Straftabelle aus dem Jahr 1929, die genau zeigt, wie viel Schweizer Franken Strafe für 1000 verkaufte Glühbirnen die Mitglieder des Kartells zahlen müssen, wenn die Lampen länger halten als zum Beispiel 1500 Stunden. A medida que la obsolescencia programada surtía efecto, la vida útil empezó a caer. En solo dos años 
pasó de 2.500 horas a menos de 1.500. En los años 40, el cártel ya había conseguido su objetivo. Una bombilla estándar duraba mil horas. I can see how this was very tempting in 1932. I think at the time sustainability was actually substantially less of an issue because I don't think they looked at the planet as being one with finite uh, amount of resources. They looked at it as from an abundance perspective. Ironically, the light bulb has always been a symbol for ideas and innovation, and yet it's one of the early and best examples of planned obsolescence. En las décadas siguientes se patentaron docenas de nuevas bombillas, incluso una que duraba 100.000 horas. Pero ninguna llegó a comercializarse. Oficial hat ja Phobos eigentlich nie gegeben, wenn auch diese Spuren der Öffentlichkeit nie ganz verborgen gewesen sind. Die Strategie dahinter ist, sich in bestimmten Zeitabständen immer wieder umzubenennen. Dann heißt es mal internationales Elektrizitätskartell, dann mal wieder irgendein anderer Name. Ähm, entscheidend ist, dass diese Idee als Institution natürlich weiter besteht. In Barcelona, Marcos ha ignorado el Consejo de los Vendedores de reemplazar la impresora. Está decidido a repararla y ha encontrado a alguien en Internet que ha descubierto qué le ocurre a su impresora. It's the dirty little secret of inkjet printers. I tried to print a document and it said parts inside your printer require replacement. So, I decided to do a little servicing of my own. Hello Marcos. I got your message. Marcos ha contactado con el autor del video. How are you? I looked into it and it it turns out that there's a there's a thing in the bottom of the printer called a waste ink reservoir. Um and the way inkjet printers work is they constantly have to clean the the print heads and they do that by squirting ink through them down a hole in the bottom of the printer into this great big sponge. There's just a the preset time when it's squirted a certain number of drops down there that then the printer decides it's full of ink and and won't function anymore. Mm -hmm. The justification is they don't want us to put ink all over your desk. But I, I think the problem goes deeper than that. It's the, the, the way the technology works. It's just designed to fail. La obsolescencia programada surgió al mismo tiempo que la producción en masa y la sociedad de consumo. The whole issue with products being made to last less long is part of a whole pattern that began in the Industrial Revolution when the new machines were producing goods so much more cheaply, which was a great thing for consumers, but consumers couldn't keep up with the machines. There was so much production. Ya en 1928, una influente revista de publicidad advertía un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios. De hecho, con la producción en masa bajaron los precios y los productos fueron más asequibles. La gente empezó a comprar por diversión más que por necesidad. La economía se aceleró. 